。对，一个人吃完，我应该我吃得完。嗨，各位，好久没有吃韩料了，我这两天就特别想念这一口，所以今天特意来到我们这条韩料一条街来解个馋。由于部分素材丢失，所以直接到点菜者怕。你好，我要点单。呃，哎，我要一个鸡蛋糕，一个石锅拌饭。然后再一个拌面吧，有呃煎饺再来一份。哦，我想他们那个那个豆芽炖的是安康鱼吗？对，一个人做的。我应该我吃得完，那你给我来个安康鱼吧。你等一下，你刚点那些都要吗？哦，对，都要。嗯你你没事，我吃不完我就打包吧。再来一个泡菜饼吧，就这些吧。哦，我要个泡菜饼，换那个铁板是豆腐吧？铁板豆腐，就这些吧。Later。妈呀，这一碗安康鱼的量也太大了吧！然后这是一个铁板豆腐，这是一个韩式煎饺。嗯，我给你们看一碗这个拌面，都绝了。我真的对任何鸡蛋糕都没有抵抗力，看着多安多安人的。嗯，先来吃一个拌面，我感觉这个拌面看起来就是那种很爽口的感觉。嗯、我看甜口的，而且它这个面会有一点点像那种冷面，很细很软，很入味。吃到后面就会感觉到有一点点辣味，然后来一个煎饺，里面是泡菜肉末粉条的。然后来一个铁板豆腐，这个铁板豆腐跟我印象中会有一点点不一样，它是类似于那种老豆腐，煎过之后，然后撒一层调料。豆腐皮煎的焦焦脆脆的，调料的味道很浓郁。然后来尝一个鸡蛋豆呃鸡蛋糕，它这个鸡蛋糕很嫩，但是它的口感还是比较有厚度的。总结一下，就是水少鸡蛋多的蒸蛋。然后来吃这个大家伙，杜明泰鱼，它这一碗的量真的特别大，特别扎实。我还是第一次吃明泰鱼，有没有姐妹知道明泰鱼是哪种鱼？是青花鱼吗？肉质非常的紧实，而且它这个里面的鱼肉炖得很嫩。我觉得这碗明泰鱼里面的豆芽比鱼都要优秀。这个豆腐加上这个豆芽，比纯吃豆腐要好吃多了。嗯，嗯接下来就要考验我的嘴容量的时候。嗯、然后来拌饭吧，这个吃韩料必点的韩式拌饭。妈呀，这碗饭一看就很好吃，是我新尖尖上的拌饭，没错人。哦、嗯，妈呀，这个石锅饭真的绝了，好好吃！八五一大烤，我真的太喜欢口腔被食物塞满的感觉了。这个明太鱼有一种很神奇的口感，它吃到这种骨头部面或者吃到那种皮的时候，它的口感特别像那种，我不知道大家有没有吃过娃娃鱼，它的口感很像。啊不，这碗拌饭真的很好吃，然后打上这个安康鱼的汤汁，再来拌一根米饭。那个你好，有米饭吗？你帮我再加一碗米饭。好，谢谢，不客气。我直接拿我这个拌面的碗来装米饭吧。哦，这一口米饭谁遭得住啊？嗯。最后把这个鸡蛋糕也加进去，直接拌饭了。
给大家看一眼，又是光盘行动的一天，除了还剩了一点豆芽以及送的这一个西兰花没吃。好了，各位呢，今天我们这一顿含料就吃到这喽。然后我个人觉得今天这一家含料味道是真的不错，反正就是很符合我的口味，尤其是他们家拌饭，我真的非常的喜欢。而且他们家会有很多朝鲜族的，包括很多韩国人都会来他们家就餐，所以味道总体来说还是不错的。OK， 那我们今天就到这喽。大家如果喜欢小南的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。这个饼的跟头真的都比我脸还要大。嗨，各位，好久没有来这一条湖西路逛吃了。我这两天就突然很想念这里的美食，所以今天就算38度的高温天，我也必须得过来解个馋，先去买一个麦饼，再来买点甜汤。老板，给我拿点，拿一个呃桃胶吧。还有什么？呃，绿豆汤，这个也拿一个，然后这个拿一个，有冰的吗？有，那拿一个这个。再去买个潮汕海鲜粥。老板，我要一个鲜虾粥，然后加鱼片，打包。对，我天，我觉得我刚才不该买这么多糖水了，真的拎的好重啊。然我们现在，然我现在去吃一个潮汕的肠粉。应该可以简单吗？我一个肠肠汕的肠粉，然后一个蒸饺，然后一个市场油果，呃，然后再一个混合的粉果。我给大家看一下他们家的菜单，价格还是挺实惠的。我得赶紧把这个甜汤喝了，它都漏了。先来喝一个桃胶，冰冰凉凉的，而且不会很甜啊，很适合夏天喝。来一个绿豆汤，夏天解暑神器。这个绿豆煮的不是特别的那种软糯，特别的沙。然后我在他们家还买了两个鸡蛋汉堡，里面夹了肉末，它外面的皮非常的酥脆。看里这个肉末给的还不少嘞，而且这么一个卖四块钱，所以我个人是觉得还是挺实惠的。然后来一个小朋友最爱的水果罐头，它里面加了黄桃、橘子，然后这个椰果、颗粒还有菠萝。咱就问哪个小朋友抵挡得了水果罐头嘞？然后来一个肉麦饼，哇，这个饼的跟头真的都比我脸还要大，而且它非常厚实，沉甸甸的一个。它这个皮会略微有点厚实，然后吃起来那种是带嚼劲的口感，里面的馅给的非常的多。嗯，哇，这一口下去太满足了。然后这是一个橘子罐头的糖水。嗯，这个橘子会有一点点酸。它这里面还加了这种小虾米，它真的是吃到最后一口都有好多馅。然后我还点了一碗热的红豆桂圆，啊不是红枣桂圆汤。它这个桂圆用的都是那种新鲜桂圆，不是桂圆浆。啊，我等了半个小时，我点了四个，总算上了。然后这是一个潮汕市场牛果，嗯，感觉看上去好像不是特别正宗的感觉。然后这是一个潮汕蒸饺，我跟这不就是一个普通的蒸饺吗？然后这是一个潮汕粉果，以及一个超大份的潮汕肠粉。先来吃一个蒸饺，搞点辣椒。这个饺子都是普通的饺子，但是它这个蒜蓉辣椒的这个辣酱很好吃。来一个潮汕粉果，我之前去潮汕的时候，真的天天炫这个粉果，真的吃不腻。这是一个玉米胡萝卜馅的，玉米的，但是感觉这个玉米比较不多。紫薯馅的，我感觉他们家这个粉果有点不是很正宗，它的皮会略微显得有点厚。然后来一个湿炒牛果，滑滑嫩嫩的，就是我感觉它的味道会有一点点淡，稍微再咸一点可能会更符合我的口味。我真的最喜欢吃这种黏不焦焦的粉啊面啊！我差点忘了，我还买了一个海鲜粥呢。
，做完之后也给的料是真足啊，还这个花生加进去，哇，它这个粥里面还加了这个，这是什么？感觉像是一种肉干，腌肉的那种。好鲜啊，就是鲜掉眉毛的那种。这个粥真的很可以，买一个潮汕肠粉，它底下真的加了好多料啊。这个肠粉真的可以，有我当时在潮汕吃的肠粉的那个味道了，皮非常的软糯，而且很薄。大家是更喜欢吃广式肠粉，还是喜欢吃潮汕肠粉呢？我肯定首选潮汕肠粉，因为它真的里面加了好多料，就吃起来超满足。还加了这个腐皮。这碗粥真的好好喝，我感觉我可以每天都喝。好了，各位呢，今天我们这一顿就吃到这了。我今天这条视频里面吃的还只是这一条路的冰山一角，还有好多好多美食，下次有机会再带你们来打卡。OK， 我们今天就到这了。大家如果喜欢小杨的话，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。